हेलो एवरीबॉडी वेलकम एट अभी मन्यू आई एस द लीडर इन द प्रेपरेशन फॉर द यू पी एस सी एंड स्टेट सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन विच हैज़ सो फार प्रोड्यूस्ड मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शन इन ए टाइम स्पेन ऑफ जस्ट ट्वेंटी थ्री ईयर्स मेरा नाम डॉक्टर एच एस सिद्धू है मैं अभी मन्यू आई एस में इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशन टीच करता हूँ आई हैव बीन मैंटोरिंग द सिविल सर्विस एक्सपीरियंस फॉर Uh, more than 15 years and i have authored many books also for the preparation of the upsc and state civil services examinations before moving ahead let me share an important piece of information with you at abimanyu is we are commencing fresh batches for the preparation of the upsc and state civil services preliminary and main examinations targeting 2023 and 24 these courses will be one year courses and will be available through offline and online mode we are providing 7 days free trial class also if you want to join you may click on the link given in the description and moreover if you want to join exclusively this indian economy module so this will also be available through offline and online mode and you can join this also by clicking on the link given in the description तो अभी अभी मन्यू आई में हमने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है इस इसके अंदर हमारे फैकल्टी मेंबर अपने अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं यू पी एस सी एंड पी सी एस एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए उनको डिस्कस करते हैं एंड आई पर्सनली थिंक दैट दिस इज ए वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द अभी मन्यू आई तो आज जो टॉपिक मैंने डिस्कशन के लिए चूज किया है दैट इज रिलेटेड विद इंडियन इकोनॉमी एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्टेरिलाइजेशन इंटरवेंशन सो सो स्टेरिलाइजेशन टर्म पर आप सभी ने सुनी होगी आई एम वेरी मच श्योर तो स्टेरिलाइजेशन यूजली क्या होता है कि जब हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक हमारी डोमेस्टिक करेंसी के एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करने के लिए जो फॉरन करेंसी है उसकी बाज़ार में बाइंग एंड सेलिंग करता है मार्केट फाइनेंशियल मार्केट में तो उस प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं स्टेरिलाइजेशन का पर्पस होता है कि जो हमारी करेंसी का जो डोमेस्टिक करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है इन रिलेशन टू डॉलर दैट शुड बी कैप्ट विद इन द रीजनेबल रेंज विद इन द रीजनेबल लिमिट वी कैन सी सो दैट इज़ द पर्पज बिहाइंड दिस बिकॉज दैट इज़ अ important for the health of the economy that is important for the growth of the economy that is important as far well as the foreign direct investment and foreign portfolio investment is concerned and that is important for the purpose of the inflation control also so let us see that what is this sterilization so as it is mentioned here sterilization is the purchase or sale of foreign currency by a central bank to influence the exchange value of the Uh, domestic currency without changing the monetary base. So sterilization हम कहते हैं जब हम अपने country की जो domestic currency है उसको हम regulate करने के लिए उसकी exchange value को regulate करने के लिए हम foreign currency की buying and selling करते हैं जो central bank है वो करता है तो उसको हम sterilization कहते हैं without changing the monetary बेस uh, ये होता है सो लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ओके सो लेट सपोज लेट सपोज दिस इज द सेंट्रल बैंक विच इज द आर बी आई एंड लेट सपोज दिस इज द फाइनेंशियल मार्केट वी कैन से दिस इज द फाइनेंशियल मार्केट सो वट कैन बी डन वन ऑप्शन इज दैट दिस सेंट्रल बैंक may exchange the dollars for rupee from the market let's suppose rbi throws the rupee out of its chest into the financial market and it purchases the dollar for that and it purchases the dollar for that so what will happen with this so isse kya hoga let us try to understand ek taraf hamara rupee hai and uh, दूसरी तरफ क्या है डॉलर है तो जब हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा इन मार्केट सप्लाई ऑफ डॉलर विल इंक्रीज सॉरी सप्लाई ऑफ रूपी विल इंक्रीज एंड सप्लाई ऑफ डॉलर विल डिक्रीज इन द मार्केट 
ओके सो ये सप्लाई लिख देता हूँ मैं सो रुपी सप्लाई विल इंक्रीज एंड डॉलर सप्लाई विल डिक्रीज इन द मार्केट ओके सो इससे क्या होगा जब रुपी सप्लाई इंक्रीज होगी सो दैट विल लीड टू डेप्रीशिएशन ऑफ द रूपी डेप्रीशिएशन ऑफ रूपी ओके और फॉल इन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ रूपी इन कंपेरिजन विद द डॉलर सो दिस विल बी देयर तो जब ऐसा होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा नंबर वन इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा अगर हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट देखते हैं सो इट विल डिसकरेज द इम्पोर्ट एंड इट विल एनकरेज द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री तो जब कंट्री से इम्पोर्ट कम होगी एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी सो देन इट विल हेल्प अस टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन इन द कंट्री इससे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को हम कोेक्ट कर पाएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में आ सकती है ज़्यादा जब ऐसा होगा कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है ज़्यादा तो दैट इज़ वाई दिस विल बी गुड फॉर द इकोनमी इन दिस रिस्पेक्ट बट इफ रूपी इज डेप्रिशिएटिंग कॉन्टीन्यूसली देन इट मे नॉट बी गुड फॉर द इकोनमी ओके सो ये हम कभी फिर डिस्कस करेंगे आज हम स्टेरिलाइजेशन तक ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ओके सो दिस इज द पॉइंट देयर एंड द नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट थिंग इज दैट सेकेंड ऑप्शन इज दैट यू कैन से आर बी आई मे थ्रो डॉलर आउट आउट ऑफ इट्स चेस्ट इन टू द मार्केट एंड इट मे यू कैन से सिक्यूज द रूपी और ओके सिक्यूज द रूपी फ्रॉम द मार्केट ओके सो आर बी आई की चेस्ट में रूपी चला गया एंड आर बी आई की चेस्ट में से डॉलर निकल के वो बाजार में आ गया ओके सो देन वॉट विल हैपन this will lead to increase in the dollar supply and this will lead to fall in the supply of rupee in the market so that will lead to the appreciation of okay that will lead to the appreciation of rupee okay appreciation of rupee agar hamara country net importing country hai to iska jo impact hai wo ult hoga kyunki isse kya hoga jo कंट्री के अंदर इम्पोर्ट बढ़ेगी एक्सपोर्ट कम होगी एंड इम्पोर्ट विल बिकम डेरर आल्सो तो देन इन सॉरी इम्पोर्ट बढ़ेगी एक्सपोर्ट कम होगी जो पहला केस था uh, जब हमने ये डेप्रिशिएशन होती है रूपी की तो उस केस में अगर कोई कंट्री नेट इम्पोर्टिंग कंट्री है तो उसकी इम्पोर्ट डेरर हो सकती है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पैक्ट तो इसमें क्या होगा इम्पोर्ट इंक्रीज होगी एक्सपोर्ट कम होगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन हमारी वर्स हो सकती है so this is the point that uh, how this uh, sterilization works okay and now one more important point is that uh, there are two steps in the sterilization one step uh, that central bank first devalues the currency okay uh, by purchasing dollars and selling rupee to exchange banks okay second is ab kya hoga ki jab rbi ne rupee ki devaluation kar di it means uh, supply of the rupee okay in the market is higher so if the supply of rupee in the market is higher then it will amount to inflation agar humne koi step na liya koi humne corrective measure nahi adopt kiya to bazaar mein inflation aa jayegi so fir is is taraf bhi dhyan dena hota hai government ne ya central bank ne ओके सो इसको फिर कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेंगे सो यू कैन से दे विल यू कैन से सप्लाई द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओके दे विल मेक द बैंक्स ओके एक्सचेंज बैंक्स दे विल मेक द बैंक्स यू कैन से टू परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी सो बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेंगे एंड जो रूपी है दैट विल हम इन द चेस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक अगेन सो दिस वे जो हमने स्टेरिलाइजेशन करते वक्त जो हमने रूपी को डिवेल्यू करने के लिए जब हमने डॉलर के साथ उसको एक्सचेंज किया था रूपी का फ्लो बढ़ गया था बाजार में तो उसको हमने सक कर लिया ओके बाय सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड क्या होगा बाजार में रूपी की जो सप्लाई है दैट विल कम डाउन नाउ ओके एंड दैट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द inflationary situation in the market so 
this is about this okay so this is all about the sterilization i hope this point is clear to you this concept is clear to you thank you very much all the best we'll see you again with a new concept thank you